வெல்கம் டு இக்லாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி நம்ம இப்போ எந்த சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் உரைநடைகளில் ஒவ்வொரு உரைநடை ஆசிரியர்களுடைய அவர்களுடைய வாழ்க்கை குறிப்புகள் அவர்கள் குறித்த செய்திகளை பார்த்துட்டு வரோம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வாணிதாசன் சரிங்களா வாணிதாசனுடைய வாழ்க்கை குறிப்பு சொல்கிறதா இருந்தால் அவருடைய இயற் பெயர் என்னென்னா எத்திராசலு என்கிற அரங்கசாமி சரிங்களா இவருடைய பெயர் வாணிதாசன் இயற்பெயர் எத்திராசலு என்கிற அரங்கசாமி இவர் பிறந்த ஊர் எங்கன்னா புதுவையை அடுத்த வில்லியனூர் அப்படிங்கிற ஊரில் பிறக்கிறார் இவருடைய பெற்றோர் யாரு அரங்க திருக்காமு துளசியம்மாள் இவர்களுக்கு இவருக்கு இருக்கக்கூடிய வேறு வேறு பெயர்கள் புதுமை கவிஞர் பாவலரேறு பாவலர் மணி தமிழ்நாட்டு தாகூர் அப்படின்னு இவரை சொன்னது மயிலை முத்து தமிழ்நாட்டு வேட்ஸ்வர் இது முக்கியமானது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இவருக்கு இருக்கக்கூடிய புனை பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ரமி சரி அதுக்கப்புறம் இவர் எழுதிய நூல்கள் தமிழச்சி கொடிமுல்லை எளிலோவியம் தீர்த்த யாத்திரை ஸோ இந்த நூல்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காரு இவர் எழுதிய நூல்கள் இவர் எழுதிய கவிதை நூல் தான் என்னன்னா வாணிதாசன் கவிதைகள் சரிங்களா இவருடைய நூல்களில் விருத்தப்பாவிற்கு இலக்கணமாக திகழும் நூல் எது அப்படின்னு கேட்டால் எழில் விருத்தம் சரிங்களா இவர் எழுதிய நூல்களில் தமிழக அரசினுடைய பரிசை பெற்ற நூல் பாட்டு பிறக்குமடா இந்த நூல் எல்லாம் தமிழக அரசனுடைய சிறப்பு பரிசு பெற்ற நூல் சரிங்களா அதுக்கடுத்து இவரை பற்றிய குறிப்பு இவர் யார்ட்டு தொடக்க கல்வியை கற்கிறார் என்று சொன்னால் இவர் பாவேந்தர் பாரதிதாசனிடம் என்ன செஞ்சிருக்காரு தொடக்க கல்வியை பயின்று இருக்கிறார் இவரின் பாடல்கள் சாகித்ய அகாடமி வெளியிட்ட தமிழ் கவிதை களஞ்சியம் என்ற நூலிலும் தென்மொழிகள் புத்தக வெளியீட்டுக் கழகம் வெளியிட்ட புது தமிழ் கவிமலர்கள் என்ற நூலிலும் மற்றும் பல நூல்களில் என்ன செஞ்சிருக்கு வெளிவந்திருக்குது இவர் என்ன செய்கிறாருனா ஃபர்ஸ்ட்டு தமிழ் டு பிரெஞ்சு கையகர முதலியை வெளியிடுகின்றார் அதனால் இவருக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு பிரெஞ்சு குடியரசுத் தலைவர் மூலமாக இவருக்கு செவாலியர் விருது கிடைச்சிருக்கு இது முக்கியமான பாயிண்ட் இது ஞாபகம் வைங்க பிரெஞ்சு குடியரசுத் தலைவரால் செவாலியர் விருது பெற்றவர் யார் அதுக்கடுத்து இவருடைய முதல் பாடல் என்னன்னா பாரதி நாள் அப்படிங்கிற பாடலை தான் என்ன செஞ்சிருக்கார் முதன் முதலாக இயற்றியிருக்கிறார் இவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா பாரதிதாசனுடைய பரம்பரையில் வந்தவர் தான் அந்த பாரதிதாசன் கவிஞருள் இவரா என்ன சொல்லுவாங்க மூத்த கவிஞர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா இவருக்கு என்ன பரிசு பெற்றிருக்கிறார்னா இவர் பாவேந்தர் என்ற பரிசு இவரும் பெற்றுள்ளார் இவருக்கு மயிலை சிவமுத்து தான் என்ன பேர் வச்சாரு இவர் தமிழ்நாட்டு தாகூர் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சிருக்காரு அதுக்கடுத்து பாருங்க சிலேடை இடக்கரடக்கல் அமைத்து பாடுவதில் இவர் வல்லவர் சிலேடைனா இருபொருள் அமைத்து பாடுவது இடக்கரடக்கல்ல நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் ஆஹ் வழக்கு சரிங்களா வழக்குல தகுதி வழக்கினுடைய முதல் வகை ஸோ இடம்பொருள் பார்த்து சொல்வதற்கு இடர்பாக தோன்றக்கூடிய வார்த்தைகளை நீக்கிவிட்டு தகுதியான வார்த்தைகளை சொல்வது என்பது இடக்கரடக்கல் அப்போ தகுதியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி பாடுவதில் எனது இவர் வல்லவர் அதுக்கப்புறம் குற்றியலுகரத்தின் ஒளியை ஓமையாக கையாண்ட முதல் கவிஞர் இவர் தான் அதுக்கடுத்து மேல்கோர் இவர் காட்டிய முக்கியமான வரிகள் பாரதிதாசனின் பெயரை உரைத்திட பாட்டு பிறக்குமடா இடுவையில் போல் உழைக்கும் சேரிவால் ஏழை மக்கள் கொடுவையில் குளிர்மலருக்கு கொந்திட குடிசை உண்டோ ஸோ இது ரெண்டும் இவர் சொன்ன முக்கியமான வரிகள் சரி இதுல அடுத்து யார பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா சுரதா சரிங்களா இந்த சுரதாவுக்கு சுரதா அப்படின்னு சொன்னோடனே ஞாபகத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும்னா இவர் உவமை கவிஞர் ஸோ இதுதான் கொஸ்டின்ல வரும் சுர உவமை கவிஞர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சரிங்களா இவருடைய வாழ்க்கை குறிப்பு இவருடைய இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ராஜகோபாலன் சரி இவருடைய ஊர் பழையனூர் இவருடைய பெற்றோர்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா திருவேங்கடம் மற்றும் சண்பகம் அம்மையார் இவருக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு பெயர்கள் இவரை உவமை கவிஞர் என்று சொன்னவர் யார் இது ஞாபகம் வைங்க ஜெகசிற்பியன் சரிங்களா ஜெகசிற்பியன் தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு இவருக்கு உவமை கவிஞர் அப்படிங்கிற பெயரை வச்சிருக்காரு அதுக்கடுத்து இவருக்கு கவிஞர் திலகம் அப்படின்னு பட்டம் கொடுத்தது எங்கன்னா சேலர் கவிஞர் மன்றத்துல சேலம் கவிஞர் மன்றம் தன்மான கவிஞர் அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு பட்டம் கொடுக்கப்பட்டது எங்கன்னா மூவேந்தர் முத்தமிழ் மன்றம் இவருக்கு கலைமாமணி பட்டம் எங்க கொடுக்கப்பட்டதுன்னா தமிழக இயலிசை நாடகம் மன்றம் அதுக்கடுத்து இவரை கவி மன்னர் என்று அழைத்தவர் யார் கலைஞர் கருணாநிதி சரிங்களா இவர் எந்தெந்த படைப்புகள் படைத்திருக்கிறார் இவருடைய படைப்புகள்ல முக்கியமானது தேன்மலை சிரிப்பின் நிழல் துறைமுகம் சுவரும் சுண்ணாம்பும் இதெல்லாம் முக்கியமான நூல்கள் சரிங்களா இங்க பாருங்க தேன்மலை என்பது கவிதை தொகுதி இந்த தேன்மலை கிட்ட என்ன கிடைச்சது தமிழ் வளர்ச்சி கழக பிரிவினுடைய பரிசை பெற்றிருக்கிறார் இவருடைய முதல் கவிதை நூல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா சிரிப்பின் நிழல் சிரிப்பின் நிழல் என்பது இவருடைய முதல் கவிதை நூல் அதுக்கப்புறம் சுவரும் சுண்ணாமும் துறைமுகம் வார்த்தை வாசல் பட்டத்தரசி 
உதட்டில் உதடு சாவின் முத்தம் இதையெல்லாம் சுரதா எழுதிய நூல்கள் இவர் எழுதிய கட்டுரை நூல்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா முன்னும் பின்னும் சரிங்களா அடுத்து இவர் எந்தெந்த இதழ்கள்ல எழுதியிருக்கார் அப்படின்னு சொன்னா காவியம் முதல் கவிதை இதழ் இது வார இதழாக வெளியே வந்தது சோ அதுல இவர் இவருடைய கவிதைகள் இடம்பெற்றிருக்குது அடுத்து இலக்கியம் என்ற மாத இதழ் அதுக்கடுத்து ஊர்வலம் என்ற மாத இதழ் அடுத்து சுரதா என்ற மாத இதழ் விண்மீன் என்ற மாத இதழ் சரிங்க அதுக்கடுத்து இவரை பற்றியான வேறு சில குறிப்புகள் என்னன்னா பாரதிதாசனுக்கு தாசனாக விளங்கியதால் இவர் சுப்பு ரத்தினதாசன் என்று தன்னுடைய பெயரை மாற்றி கொண்டார் பாரதிதாசன் மேல் கொண்ட பற்றால் தன்னுடைய பெயரை ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாரு சுப்பு ரத்தின தாசன் மாத்திக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அதை சுருக்கி சுரதா அப்படின்னு சொல்லி மாத்திக்கிறாரு சரி இவருக்கு வேற என்ன சிறப்புன்னா தமிழக அரசினுடைய முதல் பாவேந்தர் நினைவு பரிசு பெற்றவர் நிறைய பேர் பாவேந்தர் நினைவு பரிசு பெற்றவங்க நம்ம பார்த்துட்டே வரும் அதுல தமிழக அரசனுடைய முதல் பாவேந்தர் நினைவு பரிசை பெற்றவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா சுரதா சரிங்களா ராமசாமி இவருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு இவர புகழ்ந்துனா மற்றொரு பாரதி பிறந்து விட்டான் சரிங்களா மற்றொரு பாரதி பிறந்து விட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இவர் காட்டிய மேற்கோள் வரிகள் இதெல்லாம் சரிங்களா தண்டுக்கோ தடுக்கின்ற கணுக்கள் உண்டு தடை நடையே அவர் எழுத்தில் இல்லை வாழை தண்டுக்கோ தடுக்கின்ற கணுக்கள் உண்டு தண்ணீர் ஏப்பம்தான் அலைகள் சோ இந்த வரிகள் எல்லாம் எனது இவர் எழுதிய வரிகள் சரிங்களா அடுத்து இப்ப நம்ம யார பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா கண்ணதாசன் சரிங்களா இவருடைய இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா முத்தையா இவருடைய இயற்பெயர் முத்தையா இவருடைய ஊர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சிறு கூடல் பட்டி இவருடைய பெற்றோர் சாத்தப்பன் விசாலாச்சி இவர் வாழ்ந்த காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னு இவருக்கு என்ன புனை பெயர் அப்படின்னு சொன்னா இதுல முக்கியமானது காரை முத்து புலவர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க காரை முத்து புலவர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் வணங்காமுடி கமக பிரியா பார்வதிநாதன் துப்பாக்கி ஆரியோ ஆரோக்கியசாமி இதெல்லாம் இவருடைய புனை பெயர்கள் இவருக்கு வழங்கப்பட்ட வேறு பெயர்கள் இதெல்லாம் இவருக்கு பட்டங்கள் மக்கள் அழைத்தது கவியரசு என்று அழைக்கப்பட்டார் கவி சக்கரவர்த்தி குழந்தை மனம் கொண்ட கவிஞர் என்று என்ன செஞ்சிருக்கார் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அதுக்கடுத்து இவர் எழுதிய படைப்புகள் மாங்கனி திருச்சி சிறையில் இருந்து எழுதிய முதல் காவியம் அதுக்கடுத்து ஆட்டநத்தி ஆதிமந்தி அதுக்கப்புறம் கவிதாஞ்சலி பொன்மலை இந்த நூல்கள் எல்லாம் எழுதியிருக்கார் இதுல இவர் எழுதுனதுல முக்கியமான நூல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இந்த தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் இவர் எழுதியது இயேசு காவியத்தை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இது கண்டிப்பா நான் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் சேரமான் காதலி இவருடைய நாவல்கள்ல இவர் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற நாவல் இது சரிங்களா அதனால இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்புறம் ராஜ தண்டனை இதுவும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் இதெல்லாம் முக்கியமானது இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின்ஸ்ல வந்திருக்குது மத்த புத்தகங்களுடைய பெயர்களையும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இவர் தன் வரலாறு தன்னை பற்றியான வரலாறு எழுதின நூல்கள் என்னன்னா வனவாசம் மற்றும் மனவாசம் அப்படிங்கிற இரண்டு நூல்களை தன் வரலாறு குறித்து எழுதியிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் இவர் இதழ்கள் இவருடைய பாடல்கள் வந்த இதழ்கள் எங்கெங்க தென்றல் கண்ணதாசன் சண்டமாருதம் முல்லை திரை தமிழ் மலர் கடிதம் திருமகள் திரை ஒளி மேதாவி சோ இதுல எல்லாம் என்ன செஞ்சிருக்கு இவருடைய பாடல்கள் வெளிவந்திருக்கு அதுக்கடுத்து குறிப்பு சரி இவர் எதுல எந்த துறையில சிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இவர் திரைப்பட துறையில் பாடல் இயற்றுவதில் இவர் சிறந்தவர் சோ அப்ப என்ன பண்ணிருக்காரு இவர் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் என்ன பண்ணிருக்காரு பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறாரு சரிங்களா இவர் எழுதிய கடைசி பாடல் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இயேசுதாஸ் பாடிய கண்ணே கலைமானே அப்படிங்கிற அந்த பாட்டு கண்ணதாசன் எழுதிய கடைசி பாட்டு இவர் எழுதின ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு எது அப்படின்னா கலங்கா திருமணமே அப்படின்னு எழுதின இந்த பாட்டு சேலம் மாவட்டம் சலகண்டாபுரம் பா கண்ணன் என்ற நாடக ஆசிரியரின் தாசன் சரிங்களா அந்த நாடகத்துக்கு இவர் தான் இது கருப்பொருள் அடுத்து சிறப்பு தமிழக அரசின் ஆஸ்தான கவிஞராக இருந்தார் தமிழக அரசுடைய இவரும் ஒரு கவிஞர் அடுத்து சவுந்தரா கைலாசம் இவரை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தடுமாறும் போதையிலும் கவிபாடும் மேதையவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இவரை பற்றி இப்படி சொன்னவர் யாரு சவுந்தரா கைலாசம் மேற்கோள் வரிகள்ல கம் கண்ணதாசன் சொன்ன வரிகள் கூட என்ன செஞ்சிருக்கு ஒரு நேரங்கள்ல கொஸ்டினாக கேட்கப்பட்டிருக்கு முக்கியமா நீங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த கண்ணதாசனுடைய வரிகள் குறித்து புக்குல இருக்கக்கூடிய வரிகளை எடுத்து நோட் பண்ணுங்க ஸோ புக்குல இது இல்லாம நிறைய வரிகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வரிகள்லாம் வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி இந்த வரிகளும் வந்திருக்கு இது இல்லாத சில வரிகளும் என்ன செஞ்சிருக்கு புக்ல வந்திருக்கு அந்த அந்த வரிகள்லாம் எடுத்து நோட் பண்ணிக்கோங்க சரி அடுத்து நம்ம யாரை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா உடுமல
சரிங்களா உடுமலை நாராயண கவி இவருடைய ஊர் எது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா பொள்ளாச்சிக்கு அருகில் உள்ள பூலவாடி இவரின் குரு யார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா உடுமலை முத்துசாமி கவிராயர் தான் இவருடைய குரு சரி நீதிபதி கோலகிருஷ்ணன் கோகுல கிருஷ்ணன் அவர்கள் தலைமையில் இவருக்கு சாகித்ய ரத்னாகர் விருது வழங்கப்பட்டது இந்த விருது நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க சாகித்ய ரத்னாகர் விருது இதுவரைக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க சரிங்களா சாகித்ய ரத்னாகர் விருது வழங்கப்பட்ட ஒரு ஆள் உடுமலை நாராயண கவி இவர் கலைமாமணி விருது பெற்றுள்ளார் தமிழக அரசு இவருக்கு என்ன செஞ்சிருக்கு அவருடைய ஊரிலேயே நினைவு மண்டம் எழுப்பியுள்ளது நாட்டுப்புற பாடல் மெட்டுகளை திரைப்பட திரைப்படத்தில் அறிமுகம் செய்தவர் சரிங்களா நாட்டுப்புற பாடல்கள் என்ன செஞ்சிருக்காரு திரைப்படத்துல கொண்டு வந்திருக்காரு சீர்திருத்த கருத்துக்களை முதன் முதலில் திரைப்படத்தில் புகுத்தியவர் இவருக்கு முக்கியமான இவரை குறித்து வரக்கூடியதுனா பகுத்தறிவு கவிராயர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் சரிங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து நம்ம யாரை பத்தி பார்க்க போறோம்னா பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் இவரை மக்கள் கவிஞர் பொது உடைமை கவிஞர் பாமர மக்களின் கவிஞர் என்று அழைப்பார்கள் மக்கள் கவிஞர் பொது உடைமை கவிஞர் பாமர மக்களின் கவிஞர் என்று அழைப்பார்கள் அடுத்து இவருடைய பெற்றோர் அருணாச்சலம் மற்றும் விசாலாச்சி இவருடைய ஊர் புதுக்கோட்டை அருகே உள்ள செங்கப்படுத்தான் காடு சரி பாரதிதாசனால் எனது வலது கை என்று புகழப்பட்டவர் சரிங்களா பாரதிதாசனே என்ன சொல்லியிருக்காரு பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் என்னுடைய வலது கை என்று சொல்லும் அளவிற்கு புகழ் பெற்றவர் உடுமலை நாராயண கவி இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா அவர் கோட்டை நான் பேட்டை என புகழ்ந்திருக்கிறார் இவர் எழுதிய மொத்த பாடல் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஐம்பத்தி ஆறு அடுத்து மருத காசி மருத காசியும் யாரு தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா திரைப்பட பாடல்கள் எழுதுவதில் சிறந்தவர் சரிங்களா பெயர் மருத காசி திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள மேலக்குடி காடு அப்படிங்கிறது இவருடைய பிறப்பு பெற்றோர் ஐயம் பெருமாள் மிளகாயி அம்மாள் இவருடைய சிறப்பு சொன்ன இல்லையா திரைக்கவி திலகம் என்று அழைக்கப்படுகிறார் இது முக்கியமான பயன் இவரை பத்தி திரைக்கவி திலகம் என்று அழைக்கப்படுபவர் அதுக்கடுத்து இவருடைய காலம் பதிமூணு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது சரிங்களா இவருடைய பாடல்கள் இந்த திரைக்கவியும் மருகதாசியினுடைய பாடல்கள் எல்லாம் எந்த தலைப்புல வந்திருக்குன்னா ஆ மருத காசி பாடல்கள் என்னும் தலைப்பில் என்ன செஞ்சிருக்கு வெளிவந்திருக்குது அதுல உழவும் தொழிலும் தாளாட்டு சமூகம் தத்துவம் நகைச்சுவை என்னும் தலைப்புகளில் பாடல்கள் எல்லா தலைப்புகளையும் உள்ளடக்கிற மாதிரி வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சரி இவர் எத்தனை வயசுல இருந்தே பாடல் எழுத ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா பதிமூணு வயசுல என்ன செய்யறார் உம் பாடல் எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் இவருடைய முதல் பாடல் என்னன்னா காமன் பண்டிகை கலைமாமணி இவரும் என்ன செஞ்சிருக்கிறார் கலைமாமணி பட்டம் பெற்றுள்ளார் திரைக்கவி திலகம் என்று இவருக்கு இந்த பட்டத்தை வழங்கியவர் யாரு அப்படின்னு சொன்னா குழந்தை வாணி விலாச சபையினர் குழந்தை வாணி விலாச சபையினர் தான் இவருக்கு என்ன செஞ்சிருக்காங்க இந்த திரைக்கவி திலகம் அப்படிங்கிற பட்டத்தை வழங்கியிருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இவருடைய ஆசிரியர் யாரு அப்படின்னா ராசகோபாலையார் சரிங்களா ராசகோபாலையார் இவரின் மருதமலை மாமணியே முருகையா அப்படிங்கிற முருகனை குறித்த பாடல் தான் தமிழக அரசினுடைய பரிசை பெற்ற பாடலாகும் சரி நம்ம அடுத்து யார பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நான் பிச்சமூர்த்தி சரிங்களா இவருடைய இயற்பெயர் என்னன்னா நான் வேங்கட மகாலிங்கம் இவருடைய புனை பெயர் தான் என்னது நான் பிச்சமூர்த்தி என்பது சரிங்களா இவர் பிறந்த ஊர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் இவர் என்ன தொழில் செய்யறாருன்னா இது முக்கியமானது இது குரூப் போர் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க இந்த இவருடைய தொழிலை பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் என்னவா இருக்கிறாரு வழக்கறிஞராக இருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு வரைக்கும் என்னவா இருக்கிறாருன்னா கோவில் நிர்வாக அலுவலராக இருக்கிறாரு இவர் என்னென்ன பணிகள் செஞ்சிருக்கார் கதைகள் எழுதுவது மரபு கவிதைகள் இயற்றுவது புது கவிதைகள் அப்புறம் ஓரங்க நாடகங்கள் எழுதுவது இதெல்லாம் இவருடைய பணிகள் இவர் வாழ்ந்த காலம் பதினஞ்சு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் நாலு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு சரிங்களா புது கவிதையின் இரட்டையர்கள் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள் யார் யார் அப்படின்னா பிச்சமூர்த்தியும் கூப்பார் ராசகோபாலனும் இந்த ரெண்டு பேர் தான் புது கவிதையின் இரட்டையர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் இந்த இவர்கள் தான் இரட்டையர்கள் என்று என்று சொன்னவர் யாருன்னா வள்ளிக்கண்ணன் புது கவிதையின் இரட்டையர்கள் பிச்சமூர்த்தியும் ராசகோபாலனும் என்று சொன்னவர் வள்ளிக்கண்ணன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இவருக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு பெயர்கள் சிறுகதையின் சாதனை புதுக்கவிதையின் முன்னோடி அதுக்கடுத்து தமிழ் புதுக்கவிதை இயக்கத்தின் தோற்றுனர் புதுக்கவிதையின் முதல்வர் புது புதுக்கவிதை இயக்கத்தின் விடிவெள்ளி இதெல்லாம் இவருடைய சிறப்பு பெயர்கள் இவருக்கு இருக்கக்கூடிய புனை பெயர்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னா ரேவதி பிச்சு 
அந்த நாப்பி நாப்பிச்சமூர்த்தி இருக்கு இல்லையா அதை சுருக்கி நாப்பி அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் இவருடைய முனைப்பெயர்கள் அதுக்கப்புறம் இவர்கள் என்னென்ன சிறுகதைகளை ஏற்றி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இதையெல்லாம் இவர் இயற்றிய சிறுகதை தொகுப்புகள் பதினெட்டாம் பெருக்கு நல்ல வீடு இதுல முக்கியமானது அவனும் அவளும் சரிங்களா இதெல்லாம் இவர் இயற்றிய இவர் இயற்றியத முதல் சிறுகதையை பார்த்துங்க விஞ்ஞானத்திற்கு பழி என்பதுதான் எனது நா பிச்சமூர்த்தி இயற்றிய முதல் சிறுகதை தொகுப்பு அதுக்கப்புறம் புதுக்கவிதை சரிங்களா இவர் இயற்றிய புதுக்கவிதை தொகுதியில தமிழின் முதல் புதுக்கவிதை தொகுதி யாரோ தான் இவரு தான் தமிழ்கள்ல வெளிவந்த புதுக்கவிதைகள்ல ஆஹ் முதல் தொகுதி யாருது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நா பிச்சமூர்த்தியுடைய புதுக்குரல் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் காதல் என்பது இவருடைய முதல் கவிதை நூல் சரிங்களா உயிர்மகள் என்பது இவர் எழுதிய காவிய நூல் அதுக்கப்புறம் இவர் எந்தெந்த இதழ்கள் எல்லாம் பணியாற்றி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அனுமன் அப்படிங்கிற இதழ்ல பணியாற்றி இருக்கிறார் நவ இந்தியா அப்படிங்கிற இதழ் என்ன செஞ்சிருக்கிறார் பணியாற்றி இருக்கிறார் மேற்கோள் வாழ்க்கை போர் முண்டி மோதும் துணிவே இன்பம் உயிரின் முயற்சியே வாழ்வின் மலர்ச்சி சோ இந்த வரிகள் எல்லாம் நான் பிச்சமூர்த்தி காட்டிய மேற்கோள் வரிகள் சரிங்களா இதோட இந்த கிளாஸ் முடியுது அடுத்து வரக்கூடிய கிளாஸ்ல அடுத்த உரைநடை ஆசிரியர்களை பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இ கிளாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி